హాయ్ పిల్లలు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ క్యూటీ టీఎల్ఎం అండ్ క్రియేషన్స్ ఈ వీడియోలో సెకండ్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ వర్క్ బుక్ సెమిస్టర్ టూ ఎయిత్ లెసన్ మై డైరీలోని వర్క్షీట్స్ రాసుకుందాం వర్క్షీట్ నెంబర్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ డైలీ యాక్టివిటీస్ ప్రతిరోజు చేసే పనులు ఫస్ట్ వన్ టిక్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ డైలీ మార్నింగ్ ప్రతిరోజు ఉదయం జరిగే పనులకు టిక్ చేయండి ఏసి ఇది ఎక్కడ చూడండి ఈ పిక్చర్ చూస్తే నిద్రపోతుంది కదా అమ్మాయి కాబట్టి నైట్ టైము ఇది స్కూల్కి వెళ్తుంది కాబట్టి మార్నింగ్ ఇది నైట్ రాసుకుంటుంది కాబట్టి నైట్ ఇది మధ్యాహ్నం సో మార్నింగ్ వచ్చేసేది స్కూల్కి వెళ్తుంది కదా అమ్మాయి సో ఇది దీన్ని టిక్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ కింది వాటిని జతపరచండి ఎస్ ఇక్కడ పిక్చర్స్ చూడండి ఈ పిక్చర్ ఆడుకుంటున్నారు కదా ఇక్కడ మధ్యాహ్నం బోన్ చేస్తున్నారు రాత్ నిద్రపోతున్నారు మార్నింగ్ స్నానం చేస్తున్నారు సో మార్నింగ్ కాబట్టి స్నానం చేస్తానికి మ్యాచ్ చేశారు సో ఆఫ్టర్నూన్ బోన్ చేస్తాము లంచ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ ఆడుకుంటాము నైట్ నిద్రపోతాం ఈ విధంగా మ్యాచ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ టేక్ ద యాక్టివిటీ విచ్ టేక్స్ మోర్ టైం ఎస్ చూడండి ఇక్కడ స్నానం చేయడానికి తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కదా బ్రష్ చేయడానికి తక్కువ తీసుకుంటుంది టీవీ చూడడం కూడా తక్కువ సమయంలో టీవీ చూస్తాము మరి ఎక్కువ సమయం ఏం తీసుకుంటుంది నిద్రపోవడం రాత్రి అంతా నిద్రపోతాం కదా కనుక దీనికి ఈ పిక్చర్కి మనం టిక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ వీక్ డేస్ వారంలో వచ్చే రోజులు ఫస్ట్ వన్ ఫిల్ ఇన్ ద బాక్సెస్ విత్ వీక్ డేస్ ఇన్ ఆర్డర్ వారంలో వచ్చే రోజుల పేర్లను వరుస క్రమంలో ఉండేటట్లు కింద ఖాళీలలో రాయండి ఎస్ ఇక్కడ మండే ఇచ్చారు మన టూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే తర్వాత సాటర్డే ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు కూడా రాసేసుకోండి పిల్లలు నెక్స్ట్ వాట్ కమ్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే రోజు ఏమిటి సో ఇక్కడ ఫ్రైడే ఇచ్చారు సాటర్డే ఫ్రైడే ఆఫ్టర్ సాటర్డే సాటర్డే ఆఫ్టర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ సండే నెక్స్ట్ మండే ట్యూస్డే ఆఫ్టర్ వెన్స్డే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ బాక్స్ ఖాళీగా ఉంది సో సండే ఉంది సండే ఆఫ్టర్ మండే మండే బిఫోర్ సండే సండే బిఫోర్ డే వెరీ గుడ్ సాటర్డే నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎస్టర్డే టుడే అండ్ టుమారో కంప్లీట్ ద టేబుల్ సో ఇక్కడ టుడే అన్ని వీక్ డేస్ ఇచ్చారు ఎస్టర్డే టుమారో ఏముందో మనకు రాసుకోవాలి ఓకే వెన్స్డే బిఫోర్ డే ట్యూస్డే వెన్స్డే ఆఫ్టర్ విచ్ డే కమ్స్ ఇయర్ వెరీ గుడ్ థర్స్డే నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఫ్రైడే బిఫోర్ డే వెరీ గుడ్ థర్స్డే ఫ్రైడే ఆఫ్టర్ సాటర్డే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ మండే మండే ఇచ్చారు మండే బిఫోర్ డే ఏమైంటుంది చెప్పండి పిల్లలు వెరీ గుడ్ సండే మండే ఆఫ్టర్ వెరీ గుడ్ ట్యూస్డే నెక్స్ట్ థర్స్డే థర్స్డే బిఫోర్ డే వెన్స్డే నెక్స్ట్ థర్స్డే ఆఫ్టర్ డే వెరీ గుడ్ ఫ్రైడే గుడ్ గుడ్ నెక్స్ట్ సండే ఇచ్చారు సండే బిఫోర్ డే వెరీ గుడ్ సాటర్డే సండే ఆఫ్టర్ డే వెరీ గుడ్ మండే నెక్స్ట్ ట్యూస్డే బిఫోర్ డే ఎస్ మండే వెరీ గుడ్ ట్యూస్డే ఆఫ్టర్ డే వెరీ గుడ్ వెన్స్డే నెక్స్ట్ సాటర్డే బిఫోర్ డే వెరీ గుడ్ ఫ్రైడే సాటర్డే ఆఫ్టర్ డే ఎస్ సండే మీకు ఇష్టమైన రోజు కదా సండే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిండ్స్ హిండ్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం ఈ బాక్స్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేయాలి ఎస్ ఫస్ట్ వన్ డే కమ్స్ ఆఫ్టర్ సండే సండే ఆఫ్టర్ విచ్ డే కమ్ హియర్ వెరీ గుడ్ మండే సో ఫస్ట్ వన్లో మనం మండే రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ హాలిడే ఫాల్స్ ఆన్ హాలిడే ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు వెరీ గుడ్ సండే వెరీ గుడ్ సండేని మనం సెకండ్ కాలంలో రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ డే కమ్స్ బిఫోర్ వెన్స్డే వెన్స్డే బిఫోర్ డే ఏమొస్తుంది వెరీ గుడ్ ట్యూస్డే సో నెంబర్ త్రీ ట్యూస్డే నెక్స్ట్ రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద వీక్ డేస్ ఆన్ బ్లాంక్ బాక్సెస్ అండ్ కలర్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ వీక్ డేస్ ఇచ్చారు సో మనం ఇక్కడ నేమ్స్ ఆఫ్ ద వీక్ డేస్ రాసుకొని కలర్స్ వేసుకోవాలి ఓకే పిల్లలు సో మీరు కూడా రాసుకొని కలర్ వేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మంత్స్ ఫస్ట్ వన్ సర్కిల్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఇన్ ద గివెన్ టేబుల్ అండ్ రైట్ బిలో ఎస్ ఇక్కడ టేబుల్లో కొన్ని లెటర్స్ ఇచ్చారు సో ఆ లెటర్స్ కలిపితే మనకు మంత్స్ వస్తాయి అనమాట నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ వస్తాయి సో ఆ మంత్స్ ఎక్కడ మనం ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేద్దాం పిల్లలు ఎస్ ఇక్కడ చూడండి డిఈసిఈఎం బిఈఆర్ డిసెంబర్ ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నవంబర్ కనిపిస్తుంది కదా నవంబర్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ జూలై కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ జేయూఎల్వై జూలై 
నెక్స్ట్ మార్చ్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఎంఆర్సిహెచ్ మార్చ్ ఓకే ఇక్కడ ఆగస్ట్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఏయు జేయు ఎస్టి ఆగస్ట్ నెక్స్ట్ అక్టోబర్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఓసిటిఓ బిఆర్ అక్టోబర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏప్రిల్ ఏపి ఆర్ఐఎల్ ఏప్రిల్ ఇక్కడ ఎంఏవై మే ఉంచండి వెరీ గుడ్ ఎస్ ఇక్కడ చూడండి జూన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ జేయు ఎన్ఈ జూన్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెప్టెంబర్ ఎస్ఈపిటిఈఎంబిఈఆర్ సెప్టెంబర్ ఓకేనా పిల్లలు నెక్స్ట్ మనకు ఫిబ్రవరి రావాలి ఇంకా ఎఫ్ఈబిఆర్యుఏఆర్వై ఫిబ్రవరి ఓకే సర్కిల్ చేసుకోండి పిల్లలు మీరు కూడా ఎస్ సో మనకి ఇక్కడ మంత్స్ అన్ని వచ్చాయి కదా ఆ మంత్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ రాసుకోవాలి నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ సో నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఇక్కడ రాసేసుకోండి పిల్లలు నెక్స్ట్ లిస్ట్ ద మంత్స్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఇక్కడ ఆ మంత్స్ ఇచ్చారు వాటి మనం కరెక్ట్ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి ఓకే సో ఫస్ట్ మంత్ జనవరి కదా జనవరి రాసాం ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ మీరు కూడా రాసుకోండి పిల్లలు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మంత్స్ నెలల వర్షక్రమం ఫస్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్ అండ్ ఫీల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇక్కడ పిక్చర్ ఇచ్చారు కదా మంత్స్ చూసి మనము తర్వాత ఏమొస్తుందో రాసుకోవాలి ఓకే ఎస్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఏమిచ్చారు జనవరి నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి నెక్స్ట్ మార్చ్ ఆఫ్టర్ ఏప్రిల్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్ మే వస్తుంది కదా ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఆగస్ట్ ఇచ్చారు సెప్టెంబర్ ఇచ్చారు అక్టోబర్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ విచ్ మంత్ కమ్స్ ఇయర్ వెరీ గుడ్ నవంబర్ వెరీ గుడ్ నవంబర్ ఆఫ్టర్ వెరీ గుడ్ డిసెంబర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏప్రిల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు సో ఏప్రిల్ ఆఫ్టర్ విచ్ మంత్ కమ్స్ ఇయర్ వెరీ గుడ్ మే మే ఆఫ్టర్ జూన్ జూన్ ఆఫ్టర్ విచ్ మంత్ కమ్స్ ఇయర్ ఏ నెల వస్తుంది జూన్ తర్వాత జూలై వెరీ గుడ్ జూలై తర్వాత ఆగస్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ టు కంప్లీట్ ద సిరీస్ క్రమాన్ని పూర్తి చేయటకు కింది ఖాళీలను పూరించండి ఎస్ ఇక్కడ చూడండి జనవరి ఫిబ్రవరి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ మంత్స్ ఏమొస్తాయో మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి జనవరి ఫిబ్రవరి ఆఫ్టర్ మార్చ్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్ ఏప్రిల్ ఆఫ్టర్ విచ్ మంత్ కమ్స్ ఇయర్ వెరీ గుడ్ మే నెక్స్ట్ మార్చ్ మే జూలై సో మార్చ్ ఇచ్చారు ఏప్రిల్ ఇవ్వలేదు తర్వాత మే జూన్ ఇవ్వలేదు జూలై అంటే వన్ మంత్ స్కిప్ చేశారు సో ఇప్పుడు మనం జూలై ఉంది కాబట్టి ఆగస్ట్ స్కిప్ చేసి మనము సెప్టెంబర్ రాసుకోవాలి సెప్టెంబర్ తర్వాత అక్టోబర్ కదా అక్టోబర్ని స్కిప్ చేసి నవంబర్ రాసుకోవాలి ఓకే నవంబర్ ఆఫ్టర్ డిసెంబర్ కదా కానీ మనం డిసెంబర్ రాసుకోకూడదు స్కిప్ చేసేసి డిసెంబర్ ఆఫ్టర్ విచ్ మంత్ కమ్స్ ఏ జనవరి జనవరి వస్తుంది కాబట్టి జనవరి రాసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ నవంబర్ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ఇక్కడ బిఫోర్ మంత్స్ వచ్చినాయి కదా నవంబర్ బిఫోర్ మంత్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ బిఫోర్ మంత్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ బిఫోర్ మంత్ వెరీ గుడ్ ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ బిఫోర్ మంత్ వెరీ గుడ్ జూలై ఎస్ నెక్స్ట్ మే ఏప్రిల్ మార్చ్ ఇక్కడ కూడా మే బిఫోర్ మంత్ ఏప్రిల్ ఇచ్చారు ఏప్రిల్ బిఫోర్ మంత్ మార్చ్ ఇచ్చారు సో మార్చ్ బిఫోర్ మంత్ ఏమైంటుంది వెరీ గుడ్ ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి బిఫోర్ మంత్ వెరీ గుడ్ జనవరి నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ సంవత్సరంలో ఉండే నెలలు ఫస్ట్ వన్ సర్కిల్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సరైన జవాబు సున్నా చుట్టండి ఫస్ట్ వన్ సెవెంత్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో ఇయర్లో సెవెంత్ మంత్ ఏమంటుంది చెప్పండి ఆగస్ట్ జూలై జూన్ ఏమైంటుంది ఎస్ జూలై వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సంవత్సరంలో చివరి నెల ఏది ఎస్ వెరీ గుడ్ డిసెంబర్ డిసెంబర్కి మనం ఇక్కడ సర్కిల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మంత్ కమ్స్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ తర్వాత వచ్చే నెల ఏది అక్టోబర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది వెరీ గుడ్ నవంబర్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇక్కడ నవంబర్ డిసెంబర్ సెప్టెంబర్ మనం నవంబర్కి సర్కిల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మంత్ కమ్స్ బిట్వీన్ మార్చ్ అండ్ మే మార్చ్కి మేకి మధ్యలో వచ్చే నెల ఏది సో జూన్ ఏప్రిల్ జూలై ఏమొస్తుంది చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఏప్రిల్ సో ఏప్రిల్కి మనం ఇక్కడ సర్కిల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కింది ఖాళీలను పూరించండి ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈజ్ ఫస్ట్ మంత్ ఏ చెప్పండి ఇయర్లో very good january good good next fifth month of the year is fifth month em enti cheppandi very good may next eighth month of the year is 
సో సంవత్సరంలో ఎనిమిదో నెల ఏమైంటుంది చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఆగస్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ జస్ట్ కమ్స్ బిఫోర్ అక్టోబర్ ఇస్ సో అక్టోబర్ అక్టోబర్ నెలకు ముందు వచ్చిన నెల ఏది వెరీ గుడ్ సెప్టెంబర్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ మంత్ కమ్స్ బిట్వీన్ ఆగస్ట్ అండ్ అక్టోబర్ ఈజ్ ఆగస్ట్కి అక్టోబర్కి మధ్యలో వచ్చిన నెల ఏదిమ్మా ఎస్ వెరీ గుడ్ సెప్టెంబర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హాటెస్ట్ మంత్ ఇన్ ద ఇయర్ ఈజ్ సంవత్సరంలో అత్యంత వేడిగా ఉండే వేడి వాతావరణం ఉండే నెల ఎస్ మనకు హాలిడేస్ వస్తాయి కదా ఎస్ మే నెక్స్ట్ యువర్ బర్త్డే ఫాల్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నీ పుట్టినరోజు వచ్చే నెల సో మీ పుట్టినరోజు ఎప్పుడు వస్తుందో ఆ నెల ఇక్కడ రాసుకోండి పిల్లలు ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ సీజన్స్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎస్ ఇక్కడ మంత్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫెస్టివల్స్ అండ్ నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ ఇచ్చారు సో మనం ఇక్కడ మ్యాచ్ చేస్తాం డిసెంబర్ డిసెంబర్లో ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఎస్ క్రిస్మస్ సో మనం క్రిస్మస్కి మ్యాచ్ చేసుకోవాలి జనవరి జనవరిలో ఏమొస్తుంది ఎస్ సంక్రాంతి మనకు ఫెస్టివల్ వస్తుంది కదా నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ ఆగస్ట్లో ఏం ఫెస్టివల్ వస్తుంది చెప్పండి వెరీ గుడ్ నేషనల్ ఫెస్టివల్ కదా ఇండిపెండెన్స్ డే ఎస్ ఇండిపెండెన్స్ డే వస్తుంది నెక్స్ట్ నవంబర్ నవంబర్లో ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇంకేం మిగిలిన గాంధీ జయంతి అండ్ చిల్డ్రన్స్ డే సో నవంబర్లో ఏం ఫెస్టివల్ వస్తుంది చిల్డ్రన్స్ డే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ అక్టోబర్ అక్టోబర్లో గాంధీ జయంతి గాంధీ జయంతికి మనం ఇక్కడ మ్యాచ్ చేసుకోవాలి ఓకే పిల్లలు నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫస్ట్ వన్ వాట్ ఫెస్టివల్స్ కమ్ ఇన్ వింటర్ వింటర్లో ఏం ఫెస్టివల్స్ వస్తాయి చెప్పండి ఎస్ దసరా దివాళీ క్రిస్మస్ సంక్రాంతి ఎట్సెట్రా ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ మోర్ అవైలబుల్ ఇన్ సమ్మర్ సమ్మర్లో ఏం ఫ్రూట్స్ వస్తాయి చెప్పండి మ్యాంగోస్ వాటర్ మిలాన్ మస్క్ మిలాన్ ఎట్సెట్రా ఫ్రూట్స్ వస్తాయి కదా సో వాటి నేమ్స్ ఇక్కడ రాసుకుందాం నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ద చార్ట్ ఎస్ సీజన్స్ సీజన్స్ మనకు త్రీ ఉన్నాయి కదా సమ్మర్ సీజన్ రైనీ సీజన్ అండ్ వింటర్ సీజన్ ఒక్కొక్క సీజన్ ఫోర్ మంత్స్ వస్తాయి అనమాట సో సమ్మర్ ఫిబ్రవరి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే వరకు అనమాట నెక్స్ట్ రైనీ సీజన్ వచ్చేసి జూన్ జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వింటర్ వచ్చేసి అక్టోబర్ నుంచి అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అండ్ జనవరి వరకు ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్ ఇన్ అవర్స్ కలర్ ద లీఫ్ విచ్ షోస్ ద కరెక్ట్ టైం సో ఇక్కడ ఇచ్చిన టైం ఇచ్చారు ఏ టైం సూచిస్తుందో ఆ టైంని మనం ఇక్కడ ఆ లీఫ్కి టిక్ చేసుకోవాలన్నమాట మనము కలర్ వేసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ షార్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది త్రీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి త్రీ అవర్స్ సో దీనికి మనం కలర్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ ఎస్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సో ఫైవ్ అవర్స్ ఎక్కడ ఉంది ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ లీఫ్కి మీరు కలర్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి షార్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది సెవెన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి సెవెన్ అవర్స్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ సో సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ 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 సో దీ ఈ లీఫ్కి కలర్ వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ టైంలో షార్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి టూ దగ్గర ఉంది అంటే టూ ఓ క్లాక్ టైం సో టూ ఓ క్లాక్ ఉన్న లీఫ్ ఏది ఇది కాబట్టి దీనికి మనం కలర్ వేసుకోవాలి ఓకే పిల్లలు నెక్స్ట్ ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్స్ అట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ఎండ్స్ అట్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ హౌ మచ్ టైమ్ ద గేమ్ టు ప్లేస్ సో ఇక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయ్యి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది సో ఎంత టైం తీసుకుంది గేమ్ మొత్తము సో మ్యాచ్ ఎంత టైం పాటు కొనసాగింది అనడానికి మనం ఇక్కడ టైము కౌంట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయింది కదా మ్యాచ్ ఫైవ్కి ఎండ్ అయింది ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఎండ్ అయింది కాబట్టి టెన్ నుంచి మనము ఫైవ్ వచ్చే వరకు కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట సో టెన్ నుంచి లెవెన్ వన్ ట్వెల్వ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు ఆట ఆడారు సో ఎన్ని గంటలు ఆడారంటే ఎంత ఎన్ని అవర్స్ ఆడారు ఆట అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో సెవెన్ అవర్స్ ఆట ఆడారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ డే ఏ ప్రైమరీ స్కూల్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ టు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ హౌ మచ్ టైమ్ ద స్కూల్ వర్క్ సో స్కూలు నైన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫోర్కి అయిపోతుంది కదా ఫోర్ వరకు ఉంటుంది అంటే ఎంత టైము స్కూల్ వర్క్ చేస్తుందంటే మనం నైన్ నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటూ రావాలి నైన్ నుంచి
నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ డ్రా ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద క్లాక్ గడియారంలో మునులు గీయడం ఫస్ట్ వన్ డ్రా ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద క్లాక్ అవర్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అకార్డింగ్ టు ద టైమ్ షోన్ బిలో ద క్లాక్ సరే కింద ఇచ్చిన సమయానికి సరిపోయేలా గడియారంలో ముళ్ళను మనము ఇక్కడ గీసుకోవాలి ఏ సిక్స్ చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఓ క్లాక్ సో త్రీ ఓ క్లాక్ అంటే చూడండి లాంగ్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు కూడా ట్వెల్వ్ దగ్గరే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా అవర్ అని చూపించినప్పుడు ఏ ఏ అవర్ అయితే చూపిస్తున్నామో ఆ అవర్ దగ్గర షార్ట్ హ్యాండ్ ఉంటుంది అంటే త్రీ ఓ క్లాక్ కాబట్టి షార్ట్ హ్యాండ్ త్రీ ఓ క్లాక్ లాంగ్ హ్యాండ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే చెప్పండి మీరు లాంగ్ హ్యాండ్ అమౌంట్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ ట్వెల్వ్ దగ్గరే ఉంటుంది షార్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి సిక్స్ దగ్గర ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంటుంది షార్ట్ హ్యాండ్ సెవెన్ దగ్గర ఉంటుంది ఓకేనా పిల్లలు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎట్ లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర షార్ట్ హ్యాండ్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంటుంది ఓకేనా పిల్లలు నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అంటే షార్ట్ హ్యాండ్ ఎయిట్ దగ్గర లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ ఓ క్లాక్ సో చాట్గా ట్వెల్వ్ దగ్గర లాంగ్ హ్యాండ్ షార్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి టూ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ టెన్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ మీరు కూడా గీసుకోండి పిల్లలు నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టాస్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ లీస్ట్ టైమ్ సో లీస్ట్ టైంలో ఏదైపోతుంది ఇక్కడ చెప్పండి ఎస్ బ్రష్ బ్రష్ చేయడం చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది కనుక మనం బీకి టిక్ చేసుకొని ఇక్కడ బీ రాసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ టైమ్ చిల్డ్రన్ ప్లే గేమ్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ గ్రౌండ్లో ఎప్పుడు ఆడుకుంటారు పిల్లలు మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ నైట్ ఎప్పుడు ఆడుకుంటారు చెప్పండి ఎస్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో సీక్ రాసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ టైమ్ చిల్డ్రన్ గో టు స్కూల్ స్కూల్కి ఎప్పుడు వెళ్తారు పిల్లలు మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ నైట్ ఎప్పుడు వెళ్తారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ కదా ఎస్ మార్నింగ్ ఏ టిక్ పెట్టేసి ఏ రాసుకుందాం నెక్స్ట్ పుట్ ఏ టిక్ ఇన్ ద కరెక్ట్ బాక్స్ విచ్ షోస్ ద గివెన్ టైం ఎస్ ఇక్కడ టైం ఎంత చూపిస్తుంది చెప్పండి ఫోర్ ఓ క్లాక్ సో మనం ఇక్కడ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఏ బాక్స్లో ఉంటే ఆ బాక్స్ ఆ బాక్స్లో మనం టిక్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఫోర్ కదా ఫోర్ ఓ క్లాక్ కదా సో నైన్ ఓ క్లాక్ కాదు టూ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కాదు ఫోర్ ఓ క్లాక్కే టిక్ చేసుకోవాలి ఎస్ ఇక్కడ టెన్ ఓ క్లాక్ చూపిస్తుంది కాబట్టి టెన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ టిక్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఈ కింది ఖాళీలను పూరించండి ఫస్ట్ వన్ ద డే జస్ట్ బిఫోర్ వెన్స్డే ఈజ్ వెన్స్డే బిఫోర్ డే ఇది వెరీ గుడ్ ట్యూస్డే టీయూఈస్ డిఏవై వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ద డే జస్ట్ ఆఫ్టర్ సాటర్డే ఈజ్ సాటర్డేకి జస్ట్ ఆఫ్టర్ డే ఏది వస్తుంది వెరీ గుడ్ సండే నెక్స్ట్ ద డే లైస్ బిట్వీన్ మండే అండ్ వెన్స్డే ఈజ్ సో మండేకి వెన్స్డేకి బిట్వీన్ బిట్వీన్ డే ఏది మధ్యలో ఏమొస్తుందంటే ట్యూస్డే నెక్స్ట్ జనరలీ హాలిడే ఫాల్స్ ఆన్ సాధారణంగా సెలవు వచ్చే రోజు ఏది హాలిడే ఏది హాలిడే వచ్చే రోజు హాలిడే ఏ రోజు వస్తుంది ఎస్ వెరీ గుడ్ సండే నెక్స్ట్ రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ సరైన వర్ష క్రమంలో నెలల పేర్లను రాయండి ఎస్ ఇక్కడ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అంటూ మొత్తం నె ట్వెల్వ్ మంత్స్ కూడా రాసేసుకోవాలి ఓకే ఓకే పిల్లలు మీరు కూడా మంత్స్ నేమ్స్ అన్నీ కూడా వర్ష క్రమంలో రాసుకోండి మరొక వీడియోలో మరొక లెసన్ యొక్క వర్క్షీట్స్ రాసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ బాయ్